ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലേ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് വേണ്ടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പിന്നെ കുറേ പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് അതായത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അതായത് പല പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് മിക്സ്ചറായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സോളിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബൈ ഹാൻഡ് പിക്കിങ് പല മെതേഡുണ്ട് ഹാൻഡ് പിക്കിങ് ഒരു മെതേഡാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ദെയർ ആർ മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെൻ വി നോട്ടീസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബീങ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റൻസിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് പല മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ടീ ലീവ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ലിക്വിഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രെയിനർ വയൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടീ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വീട്ടിൽ ചായ ഒക്കെ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും അല്ലേ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാണാം സാധിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ചായയുടെ ടീ ഡങ്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റുന്ന ചായ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ അതും ഒരു സെപ്പറേഷനാണ് അല്ലേ സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് അതൊരു സെപ്പറേഷനാണ് ഗ്രെയിന് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റോക്സ് വയൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് milk or curd is churned to separate the butter as we learned in chapter 3 that is milk il na allengil curd il ninnu nammal endu cheyunu butter edukunu illa separate cheyunu a process aanu adey thayiru kadanjittu adil ninnu nammal venna allengil nei venna veru thirichu edukuna oru process adanu churning ennu parayunu adey pandu kalangalilokke veedukalilokke undayirunnu ippol muddasinu muddasiyokke anganeyokke ullavar undengil anganatha adayade aa oru figure undu 5.2 ille aa figure undu adu pole oru kalam pole oru sadhanam kalam pole oru sadhanam alla kalam thanneyana adu endinna kalam venelum aaga sadharana nammal mangalam okke aanu idinu kudalaati use cheyina appo aa mangalathilekku thayiru namukku kadayanulla thayiru olikunu aa thayirine ingane oru ഈ ആ കമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് മത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മത്തയിൽ ഒരു കയർ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുകയും മുറുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങും ആ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വെണ്ണയെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ തൈരിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ വന്ന് അടിയും താഴെ വെറും തൈര് തൈര് വെറും അതിൻ്റെ വെണ്ണയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറും അതെന്താവും വെറും വെള്ളം പോലെ മോര് പോലെ മോരെന്ന് പറയും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നേരത്തെയൊക്കെ വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അതായത് ചേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴെല്ലാവരും മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയും മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതായത് മിക്സിയുടെ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കറങ്ങും കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് എല്ലാം വെണ്ണ മണ്ട കിട്ടില്ല അതേസമയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെണ്ണ അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതേ പ്രോസസ്സിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പം ഉള്ള അതുപോലത്തെ ആ സ്പീഡില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചൂടാകുന്നില്ല ചൂടായാൽ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെണ്ണ എന്താവും ഉരുകി പോവും അല്ലേ ഉരുകി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് സെപ്പറേ
and ask it to separate them. Now, we have a basket. We have a solid diet. 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 We Place them on a separate container. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or goa? Imagine you are given a glass of sand with the salt mixed in it. Impossible. Neither one glass is like a salt, other not upon the name sand would mix it to the end. In a number in a separate. That is impossible. Even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. That is why we are picking it. That is hand picking and we are not able to use it. We are not able to separate it. We are not able to mix it with sand and salt. We are not able to mix it with the sand. We are not able to separate it with the sand. We are not able to separate it with the sand. Hand picking is very difficult. Seramagaramai very joyian. So, nama kita possible lah. Itu lalat itu matra. Orang orang meja itu ada nama la UCA ini. Budar activity baru ni tu. Ini golam one table by five point one are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components. Budar table tu ada tu. Le, why do we separate substances? So, ini ni ada nama la ini substances separate ini je ini. Sepaisel ni, nanti store ni, nama lu separate dia ini tu. Adanya tanah ni kita purposeum, adine separated components, pinet ada ini cehi mana lu lu jembel cehi dah. Adanya order lalat tanah ni kita, adanya itu ke arah nama lu ada orang deh, kandu beri kita. Separate stones from rice. Riceel ni, nanti store ni ni separate dia ini tu. Entah ni mana ni tu. To separate two different but useful components. अरे ये तो रण्ड नमक यूजफुल लाइट वाला रण्ड कॉम्पोनेंट्स सेपरेटी ये दर्ड का इन्वेंट ही टाना अरनो कारण नमक का वड़ा स्टोन वाली याद रूप रियोजन हो इल्ले ले सो वड़ा फर्स्ट आंसर तो देता ना देन नेक्स्ट टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स नॉन यूजफुल नमक उपयोग Nampol ada cewa orang dah kan, samai itu ada kaki yang nampuk baca illa. Adi ilu kaki lekaran, nampol nampuk kaki kaki yang baca illa, le. Tapi nampol ada non useful lah, nampuk ada. Adu orang nampol ada ini noda to remove non useful components. Apa nampol ada ini separate the stones from rice to remove non useful components. Nampol ada korat lekik ini marki iya. Then next, what do we do with the separated components? ये सेपरेटी ये द कंपोनेंट्स तो हमारे इन्दी चाहिए। इन्दर ने चाहिए ना बी थ्रो ये वे दी सोलिड कंपोनेंट। अगर ये सोलिड आने लगे तो उन्हें तो वो इन्दर सोलिड आना। आज सोलिड इन्हें हमारे इन्दी इन्दो थ्रो चाहिए। बट एक रूप चोर के लिए पर कि दूरी की गाड़ी है ना? तो हमको याद रही यूस Churning milk to obtain butter. Butter is getting made into the milk. Milk is churning. Do you know that? What do you do? To separate two different but useful components. Separate it. Butter is getting made into the milk. Butter is getting made into the milk. Butter is getting made into the milk. That means more. Now, these are two useful. अब आइने बाया व्हाट डू वी डू विथ दी सेपरेटेड कंपोनेंट वी यूज बोथ दी कंपोनेंट्स आये अंडर कंपोनेंट्स तो नम्बर अंदर ये नो यूसी ये नो ओके अदू मार्ट यो जी पी क्या सेपरेट टी लीव्स टी लीव्स सेपरेट ये नो इन दिन में डेट आना टू रिमूव इम्पीरिटीज और हार्मुल कंपोनेंट्स Impurities itu, nama kita kalayan mendidih. Ada lagi ni urut ini kena impurities itu kalayan mendidih. Lagi ni, nama kita ti ti ada ada orang ti orang orang, nama kita ada perayaan jero. Ia itu kalayan mendidih. Nama kita 
അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പർപ്പസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വി ത്രോ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വി ത്രോ എവേ ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആ കിട്ടുന്ന ടീഡങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൂരെ കളയുന്നു അല്ലേ വി സി ദാറ്റ് ബിഫോർ വി യൂസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വി നീഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഹാംഫുൾ ഓർ നോൺ യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് മേ ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് സം ടൈംസ് വി സെപ്പറേറ്റ് ഈവൻ യൂസ്ഫുൾ കോമ്പോണൻസ് ഇഫ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ദം സെപ്പറേറ്റ്ലി ബിഫോർ വി യൂസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വി നീഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഹാംഫുൾ ഓർ നോൺ യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അതായത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതോ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ സം ടൈംസ് വി സെപ്പറേറ്റ് ഈവൻ യൂസ്ഫുൾ കോമ്പോണൻസ് ഇഫ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ദം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് മേ ബി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് ദീസ് മേ ബി ഇൻ എനി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഹൗ ഡു വി സെപ്പറേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ഇഫ് ദേ ഹാവ് സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പല മെതേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ